डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेल्टी हब विद कामरान कैसे हैं डियर व्यूवर्स उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे डियर व्यूवर्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है गनोरिया ठीक है गनोरिया एक डिजीज है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होती है और मोस्टली मेल में फीमेल में जो जेनेटल ऑर्गन हैं उनको ये इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ठीक है सो uh, बेसिकली so एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है uh, और ये जो जिस बैक्टीरिया की वजह से ये गनोरिया काज होता है उसे कहा जाता है नाइसीरिया गनोरियाई ठीक है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये मोस्टली कोकाई शेप बैक्टीरिया है जब इसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल इस तरह से नज़र आता है दो कोकाई शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म में अटैच होते हैं और इसके लिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है ठीक है जिसके थ्रू हम माइक्रोस्कोप में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बैक्टीरिया को डिप्लो कोकाई भी कहा जाता है और डिप्लो इसलिए कहा जाता है कि ये पेयर फॉर्म में ये बैक्टीरिया होता है और हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे गोनो कोकाई भी कहा जाता है जो नाइसीरिया गनोरियाई है ठीक है तो डिप्लो कोकाय गोनो कोकाय नाइसीरिया गनोरियाई ये तीनों नाम जो है ये एक ही बैक्टीरिया के लिए यूज होता हैं और जो डिजीज ये कास करता है उसे कहा जाता है गनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है पिथालोजी पर हम आएंगे तो पिथालोजी में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होता है सबसे पहले जो फर्स्ट साइट होती है ठीक है तो मेल में मोस्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एरिया इन्फेक्ट होगा वो यूरेथ्रा होता है जो कि पीनस अगर आप कह लें ठीक है तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मोस्टली सेक्शुअल कॉन्टेक्ट में ये इन्वॉल्व होता है मेजरली ठीक है तो ये सबसे पहले इन्फेक्ट होता है यूरेथ्रा और बाकी अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बाकी पार्ट्स में भी फैलता जाता है और प्रोस्टेट तक ये इन्फेक्शन जा सकता है वहां पर प्रोस्टाटाइटिस भी हो सकता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो सकता है सेमिनल वेजिकल्स को इन्फेक्ट कर सकता है मेल में सेमिनल वेजिकल मेल में बेसिकली दो पेयर हैं ग्लैंड्स के जो कि मोस्टली सेवेंटी परसेंट सीमन बनाता है और सीमन को स्टोर भी करता है इसके अलावा इपीडिडेमस जो है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है मेल में ये नाइसीरिया गनोरियाई गनोरिया इन्फेक्शन में और इपीडिडेमस जो है मोस्टली ये टेस्टिस के पीछे एक कन्वोलूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पम के पास करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है ठीक है फीमेल में अगर हम हम आए तो कौन सा एरिया इन्फेक्ट होगा सबसे पहले मोस्ट कॉमनली सर्विक्स सर्विक्स जो है बेसिकली ये एक ऐसी ओपनिंग है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में जो कि यूट्रस और विजैना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है और मेंस्ट्रल साइकिल के दौरान जब खून यूट्रस से आता है तो ये उसे रास्ता प्रोवाइड करता है सर्विक्स ताकि वो विजयना के थ्रू बाहर निकल सके या स्पर्म जब यूट्रस तक ट्रेवल करता है तो भी ये सर्विक्स उसे जो वे है जो रास्ता है वो प्रोवाइड करता है ठीक है तो सर्विक्स इन्फेक्ट होगा सबसे पहले और अगर ट्रीट नहीं होगा तो यूट्राइन ट्यूब्स इन्फेक्ट होंगे यूट्राइन ट्यूब्स को फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है जो दो ट्यूब्स होते हैं और बेसिकली ये दो ट्यूब्स आते हैं और आकर यूट्रस के साथ जो बच्चा दानी है उसके साथ अटैच होते हैं और इसी फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब्स के थ्रू जो ओवा है और जो स्पम है वो यूट्रस में इंटर आते हैं और इन्हीं 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 ट्यूब्स की वजह से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फिर ओवा और स्पम के बीच में होता है ठीक है सो अगर ये ट्रीट ना की जाए तो फिर क्या होगा फाइब्रोसिस हो सकता है यूट्राइन ट्यूब का और इस फाइब्रोसिस की वजह से इस गनोरिया के इन्फेक्शन की वजह से फिर इनफर्टिलिटी फीमेल में डेवलप हो सकती है इनफर्टिलिटी कहा जाता है बांछपन को क्योंकि ये ट्यूब्स फिलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हो जाएं तो ओवा और स्पम यूट्रस तक नहीं आएंगे जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फिर नहीं होगा ठीक है तो ऐसी औरतें फिर बांझ हो जाती हैं तो जब तक इनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो कंडीशन जो है इनफर्टिलिटी की वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगी अच्छा अगर ये इन्फेक्शन ट्रीट ना किया जाए तो अक्सर ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिमिया कास करता है बैक्टीरिमिया कहा जाता है जब ब्लड में बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा कि इस बैक्टीरिया की वजह से इस गनोरिया इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है टम्परेचर स्किन रेश आ जाते हैं और इंडोकार्डाइटिस भी ये कास कर सकता है इंडोकार्डाइट इंडोकार्डाइटिस जो है ये इंडोकार्डियम जो इनर मसल है हर्ट का उसका इन्फ्लामेशन है जो कि काफ़ी एक सीवियर कंडीशन है और इसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो सकता है तो ये इंडोकार्डाइटिस भी गनोरिया में कास हो सकता है लेकिन अगर नाइजीरिया गनोरियाई जो है वो अगर ब्लड में चला जाए और बैक्टीरिया कास कर दे इसके अलावा आर्थराइटिस 
भी कास कर सकता है जो कि जोड़ों का इन्फ्लामेशन है ठीक है तो ये भी कास हो सकता है बच्चों को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है लेकिन उन बच्चों को जो अभी फ्रेश पैदा हुए हैं और 30 डेज के वक्फे में इनको गनूरिया का इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन अगर इनकी माँ को गनूरिया का इन्फेक्शन था तो ये पैदा होने के बाद थ्रू बर्थ के नाल बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो जाता है माओ से ठीक है तो बच्चों में ये कास करता है न्यूनेटल ऑप्थलमाइटस जिसे ऑप्थलमिया न्यूनाटोरम भी कहा जाता है आँखों में पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है येलो पस निकलता है ठीक है जिसकी वजह से इनकी आँखें बंद होती हैं इसे कंजंक्टिवाइटस भी कहा जाता है अगर ट्रीट ना किया जाए ये कंडीशन बच्चों में तो आई डैमेज इससे हो सकता है तो ये तो था गनूरिया का थोड़ा सा इंट्रो और पैथोलॉजी के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में और इसके डायग्नोसिस के बारे में ओके डियर व्यूवर्स तो क्लिनिकल फीचर्स पर आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पर आते हैं जो मेन में जो मेल हजरात हैं ठीक है उनमें जो क्लिनिकल फीचर होगा वो होगा डिस डिस यूरिया का मतलब है जब यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है ठीक है यूरिथ्रा में और बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट होता है तो इस कंडीशन को डिस यूरिया कहा जाता है ठीक है वाइट आर येलो यूरिथ्रल डिस्चार्ज ठीक है यूरिथ्रा से पस निकलेगा पस लाइक फ्लूड निकलता है जो कि मोस्टली येलो वाइट हो सकता है ठीक है जो कि पीनस से निकलता है तो उस पस से या उस फ्लूड से हम फिर कल्चर लगाते हैं फॉर डायग्नोसिस ठीक है तो ये सबसे बड़ा क्लिनिकल फीचर आप कह लें या सिम्टम आप कह लें गनोरिया में ठीक है कि वाइट या येलो जो डिस्चार्ज है ठीक है जो फ्लूड है वो निकलता है पीनस से ठीक है वुमेन में क्या हो सकता है मोस्टली ए सिम्टोमेटिक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर फीमेल जो होती हैं वो ए सिम्टोमेटिक होती हैं उनमें कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होता काफ़ी ज़्यादा टाइम तक तो जब भी ऐसी फीमेल जब किसी मेल के साथ सेक्सुअल uh, कांटेक्ट में आती है तो मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं और मेल में जो क्लिनिकल फीचर हैं वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल बहुत जल्दी डिवेलप हो जाते हैं गनोरिया के इसके अलावा फीमेल में येलो आर ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज ठीक है जो फीमेल हैं तो जब उनमें सर्विक्स का इन्फेक्शन हो जाता है गनूरिया की वजह से तो मोस्टली जो डिस्चार्ज विजाइना से निकलता है तो वो येलोइश या ग्रीनिश टाइप का होता है गनूरिया में ठीक है डायग्नोसिस पर अगर हम आए तो इसके लिए कौन सा टेस्ट हम करेंगे तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम यूरेथरल आर विजाइनल डिस्चार्ज ठीक है तो जो डिस्चार्ज निकल रहा है जो फ्लूड निकल रहा है यूरेथ्रा से मेल के और फीमेल के विजाइना से तो मोस्टली स्वाप के थ्रू ये डिस्चार्ज लिया जाता है ठीक है फीमेल में गाइनाकोलॉजिस्ट लेती है और मेल में कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट ये ले सकता है ठीक है और ये स्वाप जो है ये फिर रन करना पड़ता है लगाना पड़ता है स्ट्रीक करना पड़ता है हमें कल्चर मीडिया पर ठीक है ताकि उस पर ग्रोथ आ सके तो जो बेस्ट कल्चर मीडिया है गनूरिया के लिए ठीक है या नाइसीरिया गनूरियाई के लिए ठीक है जो बैक्टीरिया है उसके लिए जो सबसे बेस्ट कल्चर मीडिया है तो वो चॉकलेट एगर है ठीक है और इस चॉकलेट एगर पर ग्रोथ इसकी बेस्ट होती है तो इसलिए हम ज़्यादातर उसे यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जब ग्रोथ आती है तो हम सेंसिटिविटी लगाते हैं और उसके थ्रू हमें एंटीबायोटिक का भी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इसके लिए सेंसिटिव है जो हम यूज़ करेंगे तो इसका इलाज बेहतर होगा इसके अलावा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं यूरिन मेल फीमेल से कलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं ठीक है और उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो पस सेल से हमें ये पता चल जाता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पस सेल बहुत ज़्यादा न्यूमरस होंगे ठीक है लेकिन जो बेस्ट टेस्ट है जिसमें बैक्टीरिया का भी पता लग जाए ठीक है तो वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी है इसके अलावा पस डिस्चार्ज का हम डायरेक्टली ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं और ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का पता चल जाता है ठीक है तो ग्राम स्टेनिंग का भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली जो डिस्चार्ज हमारे पास आता है लैब में तो उसे हम स्लाइड बनाते हैं और उसकी स्टेनिंग करते हैं और फिर हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है कि कहीं डिप्लो कोकाए या गोनो कोकाए या नाइसीरिया गनूरिया तो मौजूद नहीं है ठीक है लेकिन जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो इसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी है जिसमें ड्रग्स का पता भी चल जाता है और बैक्टीरिया का पता भी चल जाता है ट्रीटमेंट मोस्टली इसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और वो एंटीबायो 
एंटीबायोटिक्स जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी में डिटेक्ट हो जाते हैं जो सेंसिटिविटी में हमें पता चल जाता है कि जो ड्रग्स सेंसिटिव हैं तो वो एंटीबायोटिक्स फिर हम उसे दे सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़